ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡುವಂಥ ದ ಹಿಂದೂ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೆಳಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಈ ದಿನಾಂಕದ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಂಚಿಕೆ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಜಾನ್ ಸಂಚಿಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಸ್ ಡಿ ಐ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾನಿಟರಿ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬೈ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಾವು ಅವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಓದಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೇಶದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಒತ್ತಡ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಾವು ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅದರೊಳಗಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಹಾಗೂ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫುಟ್ಪ್ರಿಂಟ್ನ ಬಳಸಿ ಅವತ್ತಿನ ನಾವು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಡ್ ಏಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ದ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವೆನ್ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಾವು ಅವತ್ತಿನ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಓದಿದ್ದ ಮೇನ್ ಸಾರಾಂಶನೇ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತ ಈ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಬೆಟರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ ಏಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಎ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮುಂದುವರಿತ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೋಂಥ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಕವರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಪ್ ಬೈ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇನ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಹಾಗೂ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಮೇನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕಾಲಜಿ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀ ಕವರ್ ಏಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಷ್ಟು ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರೀ ಕವರ್ ಇದೆ ನಾವು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹಾಗೂ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ರೊಳಗೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್
ಬಂದ್ವಿ ಈಗ ನಾವು ಓವರ್ಆಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಅದರ ನಂತರ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಒಡಿಶಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಓವರ್ಆಲ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಮೊದಲನೇ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಮಿಜೋರಾಂ ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ನಂತರ ಮೇಘಾಲಯ ಮಣಿಪುರ್ ಹಾಗೂ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಾವು ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಏನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಎರಡು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಆಯಿತು ಟ್ರೀ ಕವರ್ ಆಯಿತು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೂವ್ ಕವರ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೂ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಡಿನಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಕಾರ್ಡಿನೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ ತೊಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಬಯೋಮಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಾಯಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಡೆಡ್ ವುಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹಳೆಯದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಡಿನ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇರೋದು ಇನ್ನು ಈ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ನಾವು ಅಕ್ಯೂರೆಸಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಚುವಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೂವ್ ಕವರ್ ಇರ್ಬೋದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಟ್ರೀ ಕವರ್ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯು ಎಸ್ ಡಿನೌನ್ಸಸ್ ಚೈನಾಸ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಚೀನಾಗೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಚೀನಾಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಸಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟನ್ನ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಸಿ ನೀವು ಭಾರತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇದೆ ಅಂಡಮಾನ್ ಸಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಥ್ರೂ ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಸಿಗೆ ನಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಸಿ ಈ ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಸಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸತಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಚೈನಾ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇ
ಸೊ ಈ ಯು ಎನ್ ಸಿ ಎಲ್ ಒ ಎಸ್ನ ಕೆಳಗೆ ಏನು ನಾವು ಡಿಮಾರ್ಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈಗ ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಯಾಗಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಸಿ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಚೈನಾದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದಂಥ ಪ್ಯಾರಿಸಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಬರೋ ಶೋಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆ ಇವು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡ್ಯಾಶ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ನೈನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ನೈನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಲೈನ್ ಕೆಳಗೆ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶ ಬರುತ್ತೆ ಅದಷ್ಟು ಕೂಡ ಚೈನಾ ತನ್ನದು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚೈನಾ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ತೈವಾನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಕಾರ್ಬ್ರೋ ಶೋಲ್ಗೆ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೂ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬ್ರುನೈ ಕೂಡ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲೇಮ್ನ ಅಂದರೆ ಚೀನಾದ ಏನು ಕ್ಲೇಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಚೀನಾ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಶೆಲ್ಟರ್ಡ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಸಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಮ್ಯಾರಿ ಟೈಮ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ತನ್ನ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಏನು ನೈನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಚೀನಾ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಓಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅವೇರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ವತ್ತೇಳು ಪೇಜ್ನ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದಿದೆ ಚೀನಾದ ಮ್ಯಾರಿ ಟೈಮ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಚೀನಾ ಏನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಕೇಸನ್ನು ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪೇಪರ್ನ ಮೂಲಕ ಚೀನಾ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಲೀಗಲ್ ಬೇಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಪೇಪರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯು ಎನ್ ಸಿ ಎಲ್ ಒ ಎಸ್ನ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ಈಗ ತಾನೆ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಲ್ವಾ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮ್ಯಾರಿ ಟೈಮ್ ಝೋನ್ಗಳ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಕೂಡ ಚೀನಾಗೆ ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಪ್ಯಾರಿಸಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಲ್ವಾ ಈಗ ತಾನೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಚೀನಾದ ಕೆಳಗೆ ಚೀನಾದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಮೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಏನು ಈ ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಸಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೈ ಟೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಲಾಫುಲ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಸಿ ಅಂತ ಈ ಪೇಪರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಏನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಯು ಎಸ್ ಎ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಇಂಡೋ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಿಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರದೇಶ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಚೀನಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಲೆ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೇ ಇಂಡೋ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡ
ಹಾಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ವಾಪ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ನಾವು ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ವಾಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ರುಪಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರು ಅವರು ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ವಾಪ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಷ್ಟು ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ವಾಪ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ವಾಪ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತರ ಫಾರಿನ್ ರಿಸರ್ವ್ ನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಥಿರತೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಲ ಡ್ಯೂ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಯಾರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಯೂನಿಯನ್ ಏಷ್ಯಾ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾ ರೀಜನಲ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾನಿಟರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಒಳಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಭೂತಾನ್ ಭಾರತ ಇರಾನ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಮಯನ್ಮಾರ್ ನೇಪಾಲ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಈ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಾನಿಟರಿ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಹೇಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಮಾನಿಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಈ ಒಂದು ರೀಜನಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಐನೂರು ಡಾಲರ್ ಐನೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಳ ಏನು ಒಂದು ಸಾಲ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಭಾರತ ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ನ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈಗ ಭಾರತ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಾಗೂ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಜೊತೆಗೆ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನ ಸಹಾಯವನ್ನ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಹಣಕಾಸು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ನೇಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವೆಸಸ್ ಚೈನಾ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಚೈನಾ ಈಗಾಗಲೇ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಭಾರತ ಯಾವ ದೇಶದ ಜೊತೆ ಏನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ ಅಂತೂ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಭಾರತ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮುಂದುವರಿದ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಭಾರತ ಯು ಕೆ ಕಿಕ್ ಆಫ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಮೇ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಯು ಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಸಮಿಟ್ ನಡೀತು ಅದರೊಳಗೆ ಭಾರತ ಯು ಕೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವು ಆ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟಿಯ ಕೆಳಗೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಟ್ರೇಡ್ ಅನ್ನ ರೀ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೂಡಿಕೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ಅದರ ಕೆಳಗೆನೆ ಈಗ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನ ಮಾತುಕತೆ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಭಾರತ ಯು ಕೆಯ ಒಂದು ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನ ಮುಖಾಂತರ
ಮುಂದೆ ನಾವು ಗಗನ್ಯಾನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದಕ್ಕಾಗಲೇ ತಯಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಗಗನ್ಯಾನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ವಾ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ ಮೆನ್ ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ ಒನ್ ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಮಿಷನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಯನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವೇರ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಲಾರ್ಜ್ ಬಾಡೀಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರ್ ಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಮಚ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಥರ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಈಗ ಈ ಥರ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಇದ್ರೆ ಸುತ್ತ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಬಾಡೀಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ನಡೀತಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣದ ಫೋರ್ಸಸ್ಸಿಂದ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಡಿಗೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಇಂಥ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ ಒನ್ ಮಿಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನಾವೇನು ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸನ್ ಕಾಣೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಆಗಬಹುದು ಆದರೆ ಇದ್ಯಾವುದು ಆಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ ಒನ್ ಮಿಷನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಮಿಷನ್ನ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ವಿ ಅದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಭೂಮಿಯಿಂದ ದೂರ ಇದೆ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಿಷನ್ ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈಗ ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರ ಕೆಳಗೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಇಸ್ರೋ ಒಳಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ನ ಬಲವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೈವಟೈಸೇಷನ್ ಖಾಸಗೀಕರಣದ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಇಸ್ರೋನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಮ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಮ್ ನ ಕೆಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಲಾಂಚ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅರ್ತ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದರ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಡೋ ಅಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇಸ್ರೋ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎನ್ ಎಪಿಡೆಮಿಲಾಜಿಕಲಿ ಸೌಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬಂದಾಗಿಂದ ಹೇಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹಾಗೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಸಿಂಪ್ಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಜನ ಅವರೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಿಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಭಾರತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಂತಂದರೆ ಜನ ರೇಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವಂಥ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇದ್ದ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ನ ಕೆಳಗೆ ಭಾರತ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕನ್ಸರ್ನ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಿಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಎ ಮಿಜೋರಾಂ ಬಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ್ ಸಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಡಿ ಮಣಿಪುರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಹಾಗ